Kerpės – tai savotiški grybai, nors forma jų ir neprimena. Tiesa, yra keletas kerpių rūšių, kurius poro sužauginantis dauginimuose organai, vadinami apoteciais, primena miniatiūrinius grybukus, bet tokių kerpių nėra daug. Yra trys pagrindinės kerpių formos – tai žiaubiriškosios, lapiškosios ir krūmiškosios, kurios dažniausiai aptinkamos tik mažiausiai užterštose vietose. Pagal augančių kerpių rūšis galima nustatyti oro užterštumą. Bet nedažniausiai sutiksime sienį gelton kerpį. Tokia ryškė geltona spalva puošiasi vos kelios kerpių rūšis. Štai šios įliekštutės panašios dalys ir yra anksčiau minėti apotecijai, kuriais kerpė dauginasi. Ar jums jos neprimena širia kausyčių? Kai kurios kerpės, pavyzdžiui kėdenis, gali daugintis ne apotecijų pagalbą, o tiesiog nutrupančiomis dalelėmis, vadinamomis izidėmis. Svečiose šalyse tokios kerpės apaugo iš tiesus miškus. Čia augantis medžiai tarsi pasidengia plaukais, neveldui panašios kerpės vadinamos laumagų urimis, o angliškai – senio barzda. Lietuvoje taip pat yra ir ant žemės augančių šliūrių, atsiprašau – šiūrių. Lietuvoje į koralus panašias šiūrės sutiksime pajūryje ar atsukijoje. Tai yra ten, kur kerpės gali augti tiesiai ant skurdaus smėlėto dirvožimą. Mat kerpė savo viduje turi augintinę dumblį. Ji lygi gaupta saugo dumblį nuo išdžiuvimo, o pastarasis tiekia šeimininkui maisto medžiagas. Dregnoje aplinkoje kerpių dumblį išveša ir kerpė netgi pažaliuoja. Tviesė jie visai nebijo skurdžių dirvožimio. Nenuostabu, kad tolstantį šiaurę kerpius antikinai daugėja. Mokslininkai netgi yra sukūrę specialų koeficientą, nusakantį, kokią augalų dalį sudaro kerpės. Antarktidoje jis yra artimas šimtui. Tai reiškia, kad ten auga beveik vienti kerpės. O šiaurėje gyvenantiems gyvūnams tai yra pagrindinis maisto šaltinis. Zoologijos sodose tokius gyvūnus taip pat šeria kerpėmis. Netyčiau užminti galima ir islandinę kerpiną. Ši kerpė, priešingai negu daugumą kitų, turi šviesias dėmelės, vadinamas makulomis, ir yra tarsi susisukusi į vams dėlius. Islandinė kerpina, Islandijoje žmonės iki šiol naudoja maistui ir medicinai. Kerpis turi ne tik mums gelfsančių vaistinių savybių, bet jos ir pačios yra tarsi nemirtingos. Atslengant nepalankioms oro sąlygom, kerpis pradeda po truputį atiduoti vandenį. Kerpė patenka į anabijosius būseną ir tarsi užmėga žemos mėgų. Kerpė išdžiuvus, Jos dumblių medžiagų apykaitas sulėtėja ir visi gyvypiniai procesai tarsi sustoja. Iš džiuvusios jos gali ištverti nepalankius periodus nežūdamus. Be kerpių į anabijosios būseną taip pat gali patekti ir kai kurie smulkus gyvūnai, tokie kaip lietūnai ar verbetės. Kadangi kerpės gali aukti beveik bet kur, dažniausiai jos pirmosios įsikūrė naujose vietose, kur dar nėra dirvožemio ir paskatina aukti kitos augalus. Todėl jos labai svarbios pavyzdžiui nusiauptam dirvožemiui atsigaunant po stichinių nelaimių. Na ir pabaigai, pažiūrėkime smagų būdą, kaip galima atskirti kerpių rušis. Kai kurias kerpas galima atpažinti vos pašvelkos. Kitoms prireikia mikroskopo, galbūt netgi reikia daryti pjūvius ar stebėti jų sporas. Bet smagiausiai yra tai, kad kai kurios kerpės reaguoja į įvairias cheminės medžikas pakeisdamos spalvas. Pavyzdžiui, ant sienės gelton kerpės už lašinos lašelį kalio šarmų iš geltonos įtampa rausva. Stebėkime gamtą. Ir net kertėkime.